హండి గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు కుషులు తెలుగు లాగ్స్ ఇవాళ వచ్చేసి నేను నా రొటీన్ అనేది ఇది మార్నింగ్ రొటీన్ అనమాట సో నా రొటీన్ అనేది నేను ఇవాళ బ్రేక్ఫాస్ట్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను అనమాట ఇవాళ మా బ్రేక్ఫాస్ట్ వచ్చేసి దోశలు సో దోశలు చాలా చాలా చూపించాను కదా అందుకే మళ్ళీ ఇప్పుడు ఎందుకు చూపించడం లే అనేసి నేను ఏది చూపించట్లేదు జస్ట్ అట్లా చూసేయండి మీరు కనుక కుషులు తెలుగు లాగ్స్ని కొత్తగా చూస్తున్నట్టయితే కింద రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ అని బట్టి ఉంటుంది దాన్ని ఒకసారి క్లిక్ చేయండి పక్కన గంట సింబల్ వస్తుంది దాన్ని కూడా ఒకసారి క్లిక్ చేశానంటే నా ప్రతి ఒక్క వీడియో మీ వరకు వస్తుంది మీకు కనుక నా వీడియోస్ నచ్చితే లైక్ షేర్ కామెంట్స్ చేయడం అస్సలు 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 మర్చిపోవద్దు అండ్ ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా దోశలు వేస్తున్నాను సో దోశ బ్యాటర్ అనేది ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇదివరకు చూపించాను ఇప్పుడు మళ్ళీ నెక్స్ట్ నేను వేసినప్పుడు ఖచ్చితంగా చూపిస్తాను నేను ఈసారి చూపించే బ్యాటర్తో మీరు దోశ చేస్తే మాత్రం సూపర్ 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 వస్తుందండి హోటల్ స్టైల్ అంటారు కదా అలా వస్తుంది ఇప్పుడు చూడండి నేను వేసే ఈ దోశ కూడా హోటల్ స్టైల్ దోశలానే వస్తుంది కలర్ అయినా టెక్స్చర్ అయినా మన టేస్ట్ అయినా అవసరం అంటే అవసరం ఉంటుంది సో ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా మీకు కలర్ కనిపిస్తుందా సేమ్ హోటల్ స్టైల్లో వచ్చిందా లేదా సో అలాగనమాట సో దీనికోసం చిన్న టిప్స్ ఉంటాయి ఆ టిప్స్ అనేవి నేను నెక్స్ట్ వీడియోస్లో చెప్తాను ఇప్పుడు చెప్తే వీడియో అనేది లెంతి అయిపోతుంది కాబట్టి అలాగనమాట సో చూస్తున్నారు కదా ఇక్కడ ఇక కలర్ చూడండి ఎంత అవసరం వచ్చింది కదా చూస్తుంటేనే నోరు ఊరిపోతుంది కదా సో దీన్ని మనం పల్లి చట్నీతో సర్వ్ చేశాను అనమాట సో పల్లి చట్నీ కూడా ఎలా చేయాలో మీకు చూపించాను కదా సో అందుకే చూపించట్లేదు ఇప్పటి నుంచి పల్లి చట్నీ దోశ బ్యాటర్ ఎలా చేయాలో మళ్ళీ వీడియోస్లో పెడతాను చూడండి అండ్ నా బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిపోయిందండి దోశ తినేసాను నెక్స్ట్ టీ పెట్టేసుకున్నామన్నమాట సో ఇంకా దోశ తినేసి టీ తాగిన తర్వాత మన రొటీన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది ఐ మీన్ కిచెన్ వర్క్ వంట చేయడం స్టార్ట్ చేసేద్దామన్నమాట సో టీ అయితే మరుగుతుందండి అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి నా టీ తాగేశాను కాస్త ఇంట్లో వర్క్స్ ఉంటే కంప్లీట్ చేశాను పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్ళిపోయారు తో తర్వాత నా రొటీన్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోయింది నేను ఇవాళ ఏం చేస్తున్నానంటే మామిడికాయ పప్పు చేస్తున్నానండి సో దానికోసం ఫస్ట్ కందిపప్పు తీసుకున్నాను మీరు కావాలంటే పెసరపప్పుతో కూడా చేసుకోవచ్చు అండి కానీ నేను మాకు కందిపప్పుతో చేస్తున్నాను చెప్పాను కదా మా ఇంట్లో కందిపప్పు తప్ప వేరే పప్పులు ఎక్కువ తినరు అనమాట సో నేను ఫస్ట్ ఏం చేశానంటే కందిపప్పును బాగా వాష్ చేసేసాను అందులో ఒక ఫోర్ ఫైవ్ పచ్చిమిర్చి వేశాను కొన్ని వెళ్ళు ఉల్లి రెబ్బలు వేసాను అండ్ టేస్ట్కి దగ్గరని మామిడికాయ ముక్కలు వేసుకున్నాను సో ఇవి వచ్చేసి మీ ఇష్టం అండి మీరు ఎక్కువ పుల్లగా కావాలంటే ఎక్కువ వేసుకోండి ఇది మాత్రం చాలా చాలా పుల్లగా ఉందండి మామిడికాయ అండ్ ఇంక ఇందులోనే నేను ఆనియన్స్ వేసేసాను అండ్ బోలెడంత మెంతాకు ఉల్లాకు వేసేసాను వీటితోనే మన పప్పు అనేది ఇంకో అసం టేస్ట్ వస్తుందండి సో ఇంత ఇంకా ఇవి వేసేసానా ఇప్పుడు మనకి మనకి అందాద వాటర్ తెలుస్తుంది కదండి సో ఆ ఎసరు వేసేసుకోవాలి వేసేసుకొని ఒకసారి మంచిగా కలిపేయాలి ఎందుకంటే అన్నీ మిక్స్ అయ్యేటట్టు ఇప్పుడు ఇందులో లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్గా ఏం చేయాలంటే పసుపు వేయాలి ఆయిల్ వేసేయాలి అంతే ఇంకా లిడ్ క్లోజ్ చేసేసి మనము కుక్కర్ని స్టవ్ పైన పెట్టేయాలన్నమాట సో ఫైవ్ విజిల్స్ వస్తే పొస్సం ఉడుకుతుందండి పప్పు ఎందుకంటే మనం మామిడికాయ వేసాం కాబట్టి కొంచెం లేట్ ఉడుకుతుంది అండ్ ఇంకా నేను అక్కడ పప్పు స్టవ్ మీద పెట్టేశాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను ఇవాళ పప్పులోకి నంచుకోవడానికి ఏం చేస్తున్నానంటే వంకాయ వేపుడు చేస్తున్నాను అనమాట సో వంకాయ వేపుడు ఎలా చేయాలంటే ఫస్ట్ ప్యాన్ పెట్టాను అందులో ఆయిల్ వేసాను ఆయిల్ వేడి కాగానే ఆవాలు జీలకర్ర వేసాను అది కొంచెం వేగగానే పచ్చిమిర్చి ఆనియన్ పుదీనా కొత్తిమీర ఉల్లాకు వేసేసి మంచిగా మిక్స్ చేస్తున్నాను ఒక టూ మినిట్స్లో పచ్చి వాసన అంతా పోతుంది కదా పోయిన తర్వాత అందులో కాస్త అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేస్తున్నాను ఈ వేపుడు అనేది నేను సింపుల్గా చేస్తున్నానండి ఇది మనము సైడ్ డిష్కి బాగా పనిచేస్తుంది లైక్ పప్పులోకి సాంబార్లోకి రసంలోకి ఎందులోకైనా ఇది సైడ్ డిష్గా బాగుంటుంది ఒకసారి మీరు కూడా ట్రై చేయండి అండ్ ఇక్కడ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి అది కొంచెం వేగగానే పసుపు వేసేసాను వేసేసి బాగా కలిపేసేయాలి పచ్చివాసన పోయేదాకా ఇంక ఇందులో వచ్చేసి మనం వంకాయ పీసెస్ యాడ్ చేయాలి అంతే సో సింపుల్ అండ్ ఎమ్మి ఎమ్మి వంకాయ ఫ్రై అనేది రెడీ అయిపోతుందండి అది కూడా ఫైవ్ మినిట్స్లో సో ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా వంకాయ ముక్కలు అన్నీ ఇందులో వేసేసాను సో వంకాయ ముక్కలు కొంచెం పెద్దగా లావుగా కట్ చేసుకోవాలండి అప్పుడైతే బాగుంటుంది మరి సన్నగా కట్ చేస్తే కరిగిపోతుంది అనమాట వంకాయ ఇంక ఇందులో కొంచెం సాల్ట్ వేసేసి బాగా కలిపేసేసుకొని మూత పెట్టేసి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ వదిలేయాలి సో నాకు ఈ లంచ్ అంతా ప్రిపేర్ చేయడానికి కరెక్ట్ ఫార్టీ మినిట్స్ పట్టిందండి మామిడికాయ పప్పు చేశాను వంకాయ ఫ్రై చేశాను వంకాయ ఫ్రై చేశాను నెక్స్ట్ వచ్చేసి 
మన టొమాటో రోటి పచ్చడి సో నేను మొన్న చేసిన పచ్చిమిర్చి పచ్చడి నిన్నటికి అయిపోయిందండి చెప్పాను కదా మా ఇంట్లో రోటి పచ్చడి అనేది కన్ఫర్మ్ అని సో అందుకే ఇంక ఇక్కడ ఏం చేశానంటే రోటి పచ్చడి పుదీనా టొమాటో రోటి పచ్చడి కోసం అన్నీ వేయించేస్తున్నాను అండ్ ఈలోపు నా కర్రీ కూడా రెడీ అయిపోయిందండి మన వంకాయ వేపుడు అనమాట సో ఇంక ఇంత ఒకసారి మధ్య మధ్యలో కలుపుకోవాలండి లేకుంటే అడగనేది అది తొక్కుపోతుంది సో నేను ఫస్ట్ ఏం చేశానంటే టొమాటో పచ్చడి ఎలా చేయాలో మీకు చాలాసార్లు చూపించాను కాబట్టి ఇవాళ చూపించట్లేదు అండ్ ఆయన కూడా ఒకసారి బ్రీఫ్గా చెప్తాను ఫస్ట్ వచ్చేసి ఏం చేశానంటే పల్లీలు వేయించేసుకున్నాను అదే ప్యాన్లో ఆయిల్ వేసేసి మిర్చి వేయించేసాను మిర్చి వేయించేసి తీసేసి పుదీనా వేసేసి మంచిగా వేయించేసాను అండ్ కొన్ని వెల్లుల్లి రెబ్బలు అండ్ కొంచెం జీలకర్ర అండ్ కొంచెం చింతపండు వేసేసి టొమాటోస్ కూడా ఉడికించేసుకొని పేస్ట్ చేసేసుకున్నామంటే మన పచ్చడి అనేది రెడీ అయిపోతుంది సో పుదీనా చట్నీ అయితే అవసరం వచ్చిందండి ఇవాళ చేసిన త్రీ రెసిపీస్ చాలా 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 బాగుంది ఇది ప్యూర్ వెజిటేరియన్ మీల్ అనుకోండి సో అలాగనమాట అండ్ ఇంక ఇక్కడ ఏముంది మన వంకాయ మధ్య మధ్యలో కలుపుకోవాలని చెప్పాను కదా సో అలాగ అంటుకోకుండా ఇలా కలుపుకోవాలి అండ్ ఫైనల్గా నాకు కర్రీ అనేది రెడీ అయిపోయింది సో ఒక టూ టైమ్స్ త్రీ టైమ్స్ కలపాలండి లేకపోతే వంకాయ కదా తొందరగా మాడిపోతుంది సో నేను తీసుకున్న వంకాయలు కొంచెం మన ఏమంటారు ముదిరినాయండి సో అందుకే నాకు కొంచెం టైం పట్టింది అండ్ ఇక్కడ అన్ని స్పైసెస్ యాడ్ చేస్తున్నాను ఉప్పు వేశాను అండ్ ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి మెంతి పొడి వేసేసాను అండ్ లైట్గా కొత్తిమీర వేసేసాను కొంచెం కొబ్బరి పొడి వేసానండి ఆ స్కిప్ అది మిస్ అయిపోయింది క్లిప్ ఎక్కడో అండ్ కొబ్బరి పొడి వేయడం ఏంటంటే ఒక మంచి స్వీట్ టేస్ట్ వస్తుంది రెండు కొబ్బరి పొడి వేయండి వంకాయ వండేసి ఇంకా కొత్తిమీర వేస్తాం కదా ఆ టైంలో వేస్తే కర్రీ టేస్ట్ అనేది సూపర్ ఉంటుంది ఇది నంచుకొని తింటే వస్తాం అంటే వస్తాం ఉందండి అండ్ ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా నెక్స్ట్ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే నా వంకాయ కర్రీ అయిపోయింది డిష్ అవుట్ చేసి పక్కన పెట్టేశాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ నేను మన టొమాటో పచ్చడి చేస్తున్నాను అనమాట అండ్ ఫైనల్గా టొమాటోస్ కూడా వేయించి పక్కన పెట్టేస్తాను అండ్ ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా మన పప్పు అనేది సూపర్ సూపర్ సూపర్గా కుక్ అయిపోయింది అండ్ దీనికి తాలింపు వేయాలి సో ఇందాక మనం టొమాటోస్ చేసిన ప్యాన్లోనే ఆయిల్ వేశాను ఆయిల్ వేడి కాగానే ఆవాలు జీలకర్ర వేశాను అండ్ ఎండుమిర్చి వేశాను అంతే అండి ఇంకేది వేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎండుమిర్చి కొంచెం కలర్ చేంజ్ అవ్వగానే ఇందులో మనం పప్పు వేసేసేయాలి ఇంతే అండి ఇంకా వేయాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు సింపుల్ అండ్ ఈజీ పప్పు కదా అండ్ ఇందులో కొంచెం సాల్ట్ వేసుకోవాలి కొంచెం కారం యాడ్ చేసుకోవాలి అండ్ పైనుంచి కొత్తిమీర అంతే ఇంకా మీరు ఏది యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదండి ఎమ్మీ ఎమ్మీ మామిడికాయ పప్పు అనేది రెడీ అయిపోతుంది ఇది నా స్టైల్లో నేను చేసుకునే పప్పు అండి మీరు ఎలా చేస్తారో నాకు కింద కామెంట్స్లో చెప్పండి మీకు కనుక నా రెసిపీస్ నచ్చితే లైక్ షేర్ కామెంట్స్ చేయడం అస్సలు 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 మర్చిపోద్దండి అండ్ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి బ్యాక్గ్రౌండ్లో వస్తున్న సౌండ్స్ని ఇగ్నోర్ చేసేయండి అండ్ ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా మన ఎమ్మీ ఎమ్మీ మామిడికాయ పప్పు అనేది ఎంత అవసరంగా అనిపిస్తుంది కదా తినడానికి కూడా సూపర్ ఉందండి నేనైతే నా ఏం లంచ్ని చాలా 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 ఎంజాయ్ చేశాను అండ్ ఫైనల్గా ఇది మనం మామిడికాయ పప్పు చూసారు కదా ఇంకా దీన్ని తెలియదాము సో ఇది ఫైనల్గా మన పప్పు అండి ఈ మిర్చి అనేది కారం ఉండదు అస్సం అంటే అస్సం టేస్ట్తో ఉంటుంది పప్పుతో నంచుకొని తిన్న సూపర్ ఉంటుంది ఒకసారి ట్రై చేయండి నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి టొమాటో పచ్చడి కోసం తాలింపండి సో నేను ఆల్రెడీ పచ్చడి పట్టేసి పక్కన పెట్టేశాను అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఆవాలు జీలకర్ర వేశాను అవి వేయగానే ఎండుమిర్చి వేసేసాను వేయించేసాను సో టొమాటో పచ్చడి ఎలా చేయాలో మన దాంట్లో చాలా రెసిపీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి నేను ఇక్కడ చూపించట్లేదు అనమాట అండ్ ఇక్కడ మీ దగ్గర కరివేపాకు ఉంటే కరివేపాకు యాడ్ చేసుకోండి నా దగ్గర కరివేపాకు అయిపోయింది సో రేపైన ఎల్లుండైనా తెప్పియాలి ఈ సో ఇంక ఇందులో వచ్చేసి మన పచ్చడి మనం ముందే మిక్సీ చేసుకున్న పుదీనా టొమాటో పల్లీలు పచ్చిమిర్చి ఉంది ఎల్లిపాయ జీలకర్ర ఇవన్నీ పేస్ట్ చేసుకున్నాం కదా ఇంకా దాన్ని ఒకసారి వేసేసి మంచిగా కలిపేసి ఆయిల్లో ఒక టూ మినిట్స్ ఫ్రై చేసేసుకున్నాం అంటే ఎమ్మీ ఎమ్మీ పుదీనా చట్నీ అనేది రెడీ అయిపోతుంది సో మా ఇంట్లో వెజిటేబుల్స్ అయిపోయినాయండి ఉన్న వెజిటేబుల్స్ కొన్ని ఆ కొన్ని కొన్నిటితోనే త్రీ వెరైటీస్ చేసేసాను సో ఇవాళకి సరిపోయింది ఇంకా నెక్స్ట్ మార్కెట్కి వెళ్ళి వెజిటేబుల్స్ తెచ్చుకోవాలి ఈసారి నేను మార్కెట్ నుండి వెజిటేబుల్స్ తెచ్చినప్పుడు మీకు ఖచ్చితంగా చూపిస్తాను సో ఫైనలీ నా చట్నీ అనేది రెడీ అయిపోయింది వస్తాం కదండి ఎలా ఉందో ఒకసారి కామెంట్ చేయండి
అండ్ ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఇంట్లో వర్క్స్ అన్ని కంప్లీట్ అయిపోయాయి లంచ్ అయిపోయింది సో టూ డేస్ అయిందండి బట్టలు లేక టూ త్రీ డేస్ అయిపోయింది సో ఇంకా నిన్నటి బట్టలు వాళ్ళ బట్టలు అవన్నీ వాళ్ళ వాషింగ్ మెషిన్ పెట్టేస్తాను అనమాట సో ఇక్కడ బట్టలు అయిపోతున్నాయి అండ్ ఇంకా నేను ఫ్రెష్ అప్ అయిపోయాను ఇంట్లో వర్క్స్ అన్నీ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఫినిష్ అనమాట అండ్ ఇంక ఇక్కడ స్టవ్ ఇట్లా అన్నీ క్లీన్ చేసి పెట్టేశాను డైలీ నా వర్క్స్ అయ్యేసరికి నాకు ఆఫ్టర్నూన్ ఏ టైం అవుతుందో మీకు చూపిస్తాను ఇంకా నేను లంచ్ చేయాలి సో ఇంకా లంచ్ చేస్తే ఈ ఇవాళ అయిపోతుంది చూసారా కరెక్ట్ వన్ ఓ క్లాక్ కల్లా నాకు ఇంట్లో వర్క్స్ అన్ని కంప్లీట్ అయిపోతాయండి ఇంకా లంచ్ చేసేసి ఒక వన్ అవర్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ అనేసరికి పిల్లలు వచ్చేస్తారు సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచిం